Der erste Grund, warum die Bachelor-Thesis meiner Meinung nach der schlimmste Teil vom gesamten BWL-Studium ist, ist, dass du absolut keine Ahnung hast, worauf du dich da eigentlich gerade einlässt. Ja, es kann sein, dass du bereits schon mal während dem Studium ein paar Seminararbeiten oder so geschrieben hast, dann hast du zumindest schon ein bisschen Ahnung, was wissenschaftliches Arbeiten angeht. Aber zumindest bei mir war es so und auch bei sehr, sehr vielen von meinen Freunden, du weißt halt gar nicht, was du machst. Ja, du lernst eigentlich immer so irgendwie ziemlich stumpf, sage ich mal, halt für die Klausuren, wie sie eben im BWL-Studium sind, mit Multiple-Choice-Fragen teilweise oder halt mit Rumrechnen und so weiter. Und du hast in deinem ganzen Leben noch nie irgendwie wissenschaftlich gearbeitet. Das heißt, du hast eigentlich, auch während, man bereitet sich auf diese Bachelorarbeit schon ein bisschen vor, aber während dieser Zeit hast du keinen blassen Schimmer eigentlich, worauf du dich da einlässt. Dieser Fakt, dass du eigentlich gar keine Ahnung hast, worauf du dich da gerade einlässt, führt dann zum nächsten Punkt, der auch damit ein bisschen zusammenhängt, nämlich du hast auch keine Ahnung, wie lange du für die einzelnen Schritte deiner Bachelor-Thesis brauchst. Ja, du, du kannst überhaupt nicht einschätzen, wie lange du zum Beispiel brauchst, um 70 Papers zu lesen, die irgendwie gut zu gliedern und dann für deinen Literaturverweis beispielsweise benutzen zu können. Du hast keine Ahnung, wie lange du für das eigentliche Schreiben brauchst. Du hast keine Ahnung, wie lange du für die Gliederung brauchst. Sprich, es ist quasi ziemlich unmöglich, das Ganze von Anfang an gut durchstrukturieren zu strukturieren, wie man es eigentlich machen sollte, weil es eben was gänzlich anderes ist, als was du bisher gemacht hast. Und dann der dritte Grund, warum es blöd ist, wenn du keine Ahnung hast, worauf du dich einlässt, ist auch, du hast in der Regel auch keine Ahnung darüber, wie du vorgehen musst. Ja, ich zum Beispiel, ich habe eine empirische Arbeit geschrieben. Wie gesagt, wenn du mal Bock hast, dass ich auch ein bisschen über das Thema von meiner These und so weiter spreche, dann schreib es mir gerne unten in den Kommentaren. Und dafür musste ich verschiedene statistische Tools benutzen, wie zum Beispiel Stata und musste da irgendwelche Sachen coden, irgendwelche Regressionen. Und das hatte ich in meinem gesamten Studium noch nie. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Und ich hätte zwar... Das muss man zugeben, ich hätte die entsprechenden Kurse wählen können, aber das habe ich nicht gemacht und es war überhaupt nicht verpflichtend, dass ich irgendwo mal lerne, wie man irgendwelche äh, krassen ähm, Regressionsanalysen fährt. Ja, und das musste man sich dann alles selber beibringen und du kannst vor der Bachelor-Thesis noch überhaupt nicht abschätzen, wie viel Zeit du für was benötigst, was du dir alles beibringen möchtest, weil man eben erstens, wie gesagt, keinerlei Ahnung hat, worauf man sich einlässt.